ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனிதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் என்னன்னு கேட்டால் பாலக்கீரை பாலக்கீரை வச்சு ஒரு பக்கோடா பாலக் பக்கோடா அதுதான் வந்து செய்ய போயிடுறேன் இன்னைக்கு ஒரு அறக்கட்டு பாலக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இது மாதிரி நீட் நீட்டாக அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன் குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லா பகோடாவுக்கும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வெஜிடபிள் பகோடா செஞ்சு காட்ட காட்டினேன் அதில் வந்து என்னென்ன இது சேர்த்துறமோ அதே மாதிரி தான் இதில் கொஞ்சம் ஜீரகம் மட்டும் ஃப்ளேவருக்கு சேர்த்துக்கோங்க கடலை மாவு ஒரு கப்பு அப்படின்னாக்கா அரிசி மாவு அரை கப்பு அந்த இதில் தான் சேர்த்துக்கணும் பாருங்கள் கடலை மாவு சேர்த்தியாச்சு இப்போ அரிசி மாவு இது பாலக் பக்கோடாவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம அந்த கீரை பக்கோடாலாம் செய்கிறோம் பாருங்கள் அது மாதிரியே இருக்கும் இதுவும் பாருங்கள் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஓமம் சேர்த்துக்கலாம் எங்கிட்ட இங்கே வந்து ஓமம் இல்லை நீங்கள் சேர்க்கும்போது கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கெல்லாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் ஏற்கனவே நம்ம வந்து காரத்துக்கு மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் ஒரே ஒரு மிளகா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அவ்வளோதான் இது வந்து நம்ம இப்போ எல்லாமே நல்லா ஃபஸ்ட்டு பெசரி விட்டுக்கலாம் இந்த பாலக்கில் இருக்கிற ஈரம் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து அது அதோட நல்லா இப்போ கலந்துட்டு நம்ம வேணும் அப்படின்னா தேவையான அளவு தண்ணி தெளித்து தெளித்து நம்ம பகோடா மாவு பெசுகிற மாதிரி பெசரி வச்சுக்கலாம் இந்த கீரையில் இருக்க இதுவே நல்லா உங்களுக்கு ஒரு இதுவை கொடுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டா போதும் இந்த பக்கோடா சூப்பராக இருக்கும் பால பக்கோடா நல்லா அந்த ஜீரகத்தோட வாசனையும் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் அடியில் கொஞ்சம் மாவு இருக்கு கொஞ்சமாக நான் தண்ணி தெளிச்சுக்கிறேன் நல்லா நீங்கள் அழுத்தி பசைஞ்சிங்க அப்படின்னா தான் அந்த கீரையில் இருக்க ஜூஸ் எல்லாமே நல்லா இதில் சேரும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதே மாதிரி பக்கோடா மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் பாருங்கள் கடாயில் என்ன காயுது இதை எப்படி போடணும் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கிள்ளி கிள்ளி போடணும் பக்கோடா மாதிரி உதுத்து விடக்கூடாது கொஞ்சம் கிள்ளி போடுவோம்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அது மாதிரி கிள்ளி போடணும் கிறிஸ்பியாகிற வரையிலும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா சூப்பராக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பக்கோடா இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்குவோம் எடுத்துட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுக்கலாம் பாலக் பக்கோடா எப்படி இருக்கு பாருங்க கிறிஸ்பியா எப்படி இருக்கும் பாருங்க எப்படி உள்ள எப்படி இருக்கு பாருங்க மேல கிறிஸ்பியா இருக்கும் உள்ள வந்து சாஃப்டா இருக்கும் 
செம சூப்பராக இருக்கும் இது பார்க்க கூடா இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பாலக் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு வித்தின் டென் மினிட்ஸில் ஒரு பக்கோடா நெ நினச்ச நேரத்தில் சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் சூப்பரான கிறிஸ்பியான பக்கோடா பாலக் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ